Homo Longevus. 100 años y más. Con Beatriz Evangelista. Bienvenidos a Homo Longevus. Hoy tendremos una investigación sobre la corriente médica del milenio, la medicina antienvejecimiento, que nos permite retardar e incluso revertir los efectos de un envejecimiento mal cuidado. En nuestra sección, En busca del Homo Longevus, hoy tendremos un caso excepcional. Una madre de 70 años, con 240 hijos, que se mantiene sana y longeva gracias al poder del amor. Las propiedades curativas del nopal se reconocen desde la época prehispánica. En la actualidad está comprobado que su consumo reduce las concentraciones de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. Acompáñenos. Uno de los grandes sueños del ser humano ha sido prolongar su vida con salud y bienestar. Este gran misterio se está revelando en el siglo XXI con la medicina antienvejecimiento. La medicina antienvejecimiento es la corriente médica del milenio, la innovadora especialidad que dio inicio con la American Academy of Anti-Aging Medicine llegó a México gracias al doctor Joaquín González Aragón, pionero de las ciencias médicas del envejecimiento en nuestro país. El envejecimiento se puede prevenir, se puede detener, se puede posponer, se puede dilatar, se puede lentificar e incluso se puede revertir. Ojo, no el reloj, el reloj no lo podemos detener, pero sí podemos influir en el deterioro de un envejecimiento mal cuidado. Eso es la medicina antienvejecimiento. La medicina antienvejecimiento actúa en varios niveles del organismo humano. Proteger células, puedo proteger órganos, puedo proteger consecuencias, puedo proteger complicaciones. Los más interesados en recurrir a la medicina antienvejecimiento son los adultos entre los 30 y los 60 años de edad. La finalidad, tener una vida más productiva, más larga y de mejor calidad. Sin embargo, la prevención antienvejecimiento debe iniciar desde la niñez, continuar en la juventud y fomentar el autocuidado a partir de los 25 años, cuando empieza la declinación biológica asociada con la edad. El envejecimiento se puede prevenir, ese deterioro, tal y como se considera un envejecimiento deficitario, triste, miserable, lleno de enfermedades. De acuerdo con quien fuera también asesor de la Organización Mundial de la Salud en el área de vejez, la medicina antienvejecimiento es un valioso apoyo para la población que ya está envejecida y enferma. Se ayuda a hacer menos severas las enfermedades, a evitar las complicaciones de los que están diabéticos, a evitar los riesgos de un accidente vascular cerebral en los que son hipertensos y sobre todo a mejorar la calidad de vida, que una persona tenga sus mejores 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años en un cuerpo joven y fuerte. La primera recomendación de la medicina antienvejecimiento es desintoxicar el hígado y el intestino. La medicina antienvejecimiento le da mucha importancia a los lipotrópicos, que son las sustancias protectoras del hígado, como la S-adenosilmetionina, como la silimarina. Todos los alumnos, tú fuiste mi alumna, Así. estuviste en el diplomado en medicina antienvejecimiento, se van dando cuenta cómo vamos desintoxicando el hígado, cómo vamos desintoxicando el intestino. ¿Sabían ustedes que consumimos 25 toneladas de alimentos y que mucho en una vida entera? Y que esos alimentos, muchos de esos se pudren y generan un estado de autotoxemia intestinal que da origen al reumatismo o al infarto, y esto ni siquiera muchos cardiólogos lo saben. Inés Valdivia, a sus 70 años de edad, muestra una vitalidad y lucidez mental envidiable. La madre Inés, además de su secreto de salud y longevidad, nos dará una lección de vida. He recibido mm, mis, mis años, mi edad, mi fortaleza 
jugando, riéndome, tomándolo como muy gracioso. Y no, nada, no me duele nada, no sufro nada, ninguna enfermedad. Madre, ¿cree usted que el ver por los demás es lo que nos da esa juventud interior y esa juventud celular? Yo creo que a todas las personas que hacen el bien por los demás no se acuerdan ni de los días que van pasando, ni de los años, ni de los meses, ni de nada. No te acuerdas y no te los apropias y por eso no te llega nada. Te llega la alegría. La alegría de dar, de compartir lo que de acuerdo a la madre Inés provoca los milagros. Un milagro que desde antes de que llegue un niño que no esperaba, que no me han avisado, sino que me avisan repentinamente, antes llega una señora, mire a mi niño, ya no le viene esta ropita, se la traigo, desde zapatitos, del baberito y todo. Yo ahí veo de qué tamaño, de qué edad va a llegar el niño. Una maravilla, una maravilla. Sin duda. Un ser humano de inteligencia emocional desarrollada. Y para que tú seas feliz, da algo de lo que Dios te ha dado con tanto amor y sin pedirte nada. Nada. Esa es la gran maravilla. La Casa Hogar, la Divina Providencia, a cargo de la Madre Inés Valdivia, vive de milagro. 236 niños requieren de alimento, vestido, escuela y atención especial cada día. ¿Cómo activar la inteligencia emocional? Usted ya tiene la respuesta. El envejecimiento se puede lentificar. Tenga en cuenta el siguiente consejo anti-envejecimiento. Somos la generación más expuesta a contaminantes ambientales de toda la historia humana. Protéjase con antioxidantes y evite acelerar el envejecimiento. Además, lleve a cabo prácticas sencillas como aderezar sus ensaladas con aceite de oliva extra virgen. El consumir alimentos funcionales nos ayuda a nutrirnos bien y a conservarnos sanos. Este es el caso del nopal. Todos los días, el ser humano cuenta con un ejército del mundo vegetal dispuesto a proporcionarle salud y nutrientes de la mejor calidad. En cada uno de estos nopales existen hidratos de carbono, proteínas, vitaminas antioxidantes como la C y A, minerales como el calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro, aminoácidos y una gran cantidad de fibra dietética soluble e insoluble que previene o alivia el estreñimiento, las hemorroides y sobre todo previene el cáncer de colon. Las propiedades curativas del nopal se reconocen desde la época prehispánica. Los aztecas lo usaban como una gran farmacia natural. Para curar las fiebres bebían el jugo del nopal. Para labios partidos untaban el musílago o baba. Con las espinas limpiaban las infecciones de piel. Con la raíz hacían test para el tratamiento de hernias, hígado irritado y úlceras estomacales. Actualmente, Diversas investigaciones realizadas en México han reconfirmado y aumentado las propiedades medicinales que tiene el nopal. Estudios realizados en el Instituto Politécnico Nacional han demostrado que el consumo del nopal ayuda a la disminución del peso corporal y a reducir las concentraciones de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. Esta maravilla del reino vegetal pertenece a la familia de las cactáceas, el más consumido es el nopal verdura, que a diferencia de la especie Opuntia vulgaris, no da frutos, es decir, tunas. El nopal verdura o nopalito se produce principalmente en el área agropecuaria de la Ciudad de México. En la delegación de Milpa Alta se cuenta con una superficie cultivada de más de 4.000 hectáreas, dependiendo la economía de la región en gran medida de la explotación de este cultivo. Aquí, entre nopaleras de enormes dimensiones, los campesinos y productores han encontrado propiedades nuevas al nopal. 
Otra cualidad ecológica importante del nopal es que al ser una planta silvestre, sobrevive en regiones desérticas y frías de zonas áridas o semiáridas, deteniendo la degradación del suelo deforestado, es decir, convierte tierras improductivas en productivas. El nopal se corta a mano, en la mayoría de los casos con cuchillo. El corte se realiza por la mañana, lo que permite que se pueda vender en los mercados locales el mismo día. Y si usted así lo decide, alimentar a su familia con un producto fresco, con el mínimo de pérdida de nutrientes para beneficio de su salud y la de sus seres queridos. Las variedades de consumo son diversas y también ricas. En el Centro de Acopio de Villa Milpa Alta se concentra la cosecha de 4.000 productores de nopal verdura. Hasta aquí llegan toneladas de nopales de tres tamaños, grande, mediano, cambray o chico. Una práctica común es entregar el nopal sin espinas, proceso que se hace de forma manual. El empaque depende del mercado de destino. La presentación en pacas cilíndricas de 1,75 m de alto es para el comercio en el centro de mayoreo como la central de abastos de Iztapalapa, Toluca, Monterrey y Guadalajara. Los dones nutritivos y medicinales del nopal originario de México han conquistado al mundo. Desde la delegación de Mipa Alta se está exportando el nopal verdura que se procesa en salmuera o en escabeche. Bueno para la diabetes tipo 2. Para controlar la obesidad, colesterol y triglicéridos en sangre, el cáncer de colon, desórdenes gastrointestinales y digestivos y un poderoso antibiótico natural. El nopal, parte de nuestro emblema nacional, es un orgullo de México. De las prácticas saludables en su lugar de descanso depende su antienvejecimiento e incluso rejuvenecimiento. Reduzca a cero la luz en su dormitorio. La melatonina se produce cuando está oscuro, permitiendo el balance hormonal para la reparación celular. Un solo destello de luz puede interrumpir la producción del antioxidante melatonina. La secreción de la hormona del crecimiento o de la juventud comienza poco después y durante las primeras horas de la noche se libera la mayor cantidad. El Homo Longevus conlleva un estilo de vida saludable que inicia con la nutrición, con lo que comemos para nutrir adecuadamente a nuestro cuerpo, previniendo enfermedades y prolongando la vida con salud. Investigamos sobre una nutrición no solo saludable, sino además efectiva. Entrevistamos a quien más sabe al respecto en México, al doctor Iván Chile Martínez, especialista en nutrición cronobiológica. Llámale la nutrición cronobiológica estilo de vida, porque es la forma que te enseña a cómo mantenerte fuerte, a cómo mantenerte estable, a mantener una energía saludable, a mantener tu mente muy equilibrada a través de lo, cómo preparas los alimentos, cómo los combinas y en qué horario te lo comes. Ahí está el secreto. En la nutrición cronobiológica se come más y el cuerpo se nutre mejor, siempre y cuando se sigan las siguientes recomendaciones en el desayuno, comida y cena. Las frutas siempre se comen de primero. ¿Por qué de primero? Porque se comen con el estómago vacío y para que pasen directamente al intestino, que es donde se digieren. Y se asimilan sus nutrientes, carbohidratos, vitaminas, minerales, azúcares y agua. Además, las frutas deben comerse una a la vez y nunca hacer combinaciones. Por ejemplo, que tiene un pH alto, ácido o bajo, o un pH alcalino, alto o bajo. El estómago siempre se agrega un solo tipo de ácido. Al comer varios tipos de fruta, una se va a consumir, se va a digerir y las demás se van a fermentar. La fermentación causa a nuestro cuerpo múltiples problemas. Aumento de la acidez, disminución de la digestión, o sea, trastornos digestivos. ¿Qué va a conllevar eso? Que usted se inflame, que usted se enferme, que usted produzca flema. La nutrición cronobiológica nos orienta también sobre los horarios en los cuales es más adecuado consumir los alimentos, dependiendo del tiempo en que tardamos en digerirlos. En el caso de las la frutas y las verduras, 45 minutos a una hora. Lo, el pollo y, y, los, y el pescado se demoran entre 2 y 3 horas en digerirse. Por lo tanto, son alimentos que se pueden comer a cualquier hora. Pero en el caso de los mariscos y las carnes rojas, se demoran 9 horas. 
por lo que no es conveniente incluir en su cena mariscos o carnes rojas. Es preferible consumirlos a la hora de la comida y combinarlos con verduras para facilitar su digestión. Si usted ve que son las 9 de la noche, ¿cómo se va a comer una carnita? ¿Cómo se va a comer una harina que no se va a digerir en toda la noche? Se va a acostar, se va a empanzar, que es lo que aumenta la acidez, que es lo que aumenta el colesterol, que es lo que aumenta la flema y por lo tanto se va a enfermar. En relación al orden y preparación de los alimentos, el doctor Iván Chile Martínez aconseja Primero se comen las frutas, después las verduras, los caldos. Si usted que me está mirando va a hacer un caldo de verduras, lo primero que debe hacer es hacer su caldo, sin ponerle la verdura. Apagar la estufa después que el caldo esté hecho ya sea de pollo o de pescado y ponerle la verdura 10 minutos antes de servir semicruda. Llegó el momento de las buenas noticias de secretar serotonina. Benéfica para nuestra salud y longevidad. El ejercicio físico modifica el ADN o ácido desoxirribonucleico. De acuerdo a un reciente estudio de investigadores del Instituto Karolinska en Suecia, el estudio se realizó en personas que gracias a su estilo de vida se mantienen sanas. Las modificaciones epigenéticas del ADN en ubicaciones concretas parece ser un componente básico de los beneficios fisiológicos del ejercicio físico moderado. La epigenética tiene un claro impacto en la salud de los individuos, en la de su descendencia y en la evolución de la especie humana. Al estudio contribuyeron expertos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y la Universidad de la Ciudad de Dublín en Irlanda. Prevenir padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes es una opción. Si en su historia familiar ha habido diabetes, no necesariamente tendrá que padecerla. Su alimentación funcional y su estilo de vida saludable harán la diferencia. Recuerde, es más sencillo e inteligente mantenernos sanos que tratar de curarnos de las enfermedades.